hola y bienvenidos un día más a Cocina para Todos. Hoy vamos a hacer tortitas integrales de avena. Los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes. 150 gramos de harina integral de trigo. 45 gramos de avena molida o harina de avena. 45 gramos de copos de avena. 250 mililitros de leche de soja o si no tenéis, leche normal. Un huevo. 40 gramos de aceite de girasol, una cucharadita de canela, media cucharadita de levadura aquí venga en polvo y una pizca de sal. Lo primero que vamos a hacer es mezclar bien la harina integral de trigo, la levadura, la sal y la canela con ayuda de una cuchara para que todos los ingredientes estén bien mezclados. A continuación ya añadimos todos los demás ingredientes, la harina de, de avena, los cocos de avena, el huevo, el aceite y la leche de soja. Y ya pasamos a batirlo hasta que todo esté bien mezclado. Una vez que tenemos la mezcla lista, nos pasamos a la sartén. Yo he elegido esta pequeñita para hacerlas. Y vamos a coger una servilleta, la mojamos un poco en aceite. Yo he elegido el de girasol también. Y la vamos a pasar por toda la sartén. Vamos a ponerla a fuego fuerte y vamos a esperar a que se caliente para poder comenzar las tortitas. Una vez que la sartén está caliente, cogemos con ayuda de un cazo un poco de masa y la vamos a poner en nuestra sartén con ayuda del mismo utensilio. La extendemos bien y vamos a esperar a que se dore por un lado para poder darle la vuelta. Una vez que han pasado unos minutos y está doradita por abajo, vamos a pasar a darle la vuelta. Podéis darle la vuelta así o también con ayuda de una espátula. Y ya vamos a esperar a que se dore por este lado también. Ya han pasado unos minutos y vamos a sacar nuestra tortita. La vamos a ir poniendo en un plato. Seguimos haciendo lo mismo con el resto de la masa, pero ya no hace falta que pongamos más aceite de nuevo en la sartén. Ya hemos terminado de hacer todas las tortitas y en total con las cantidades que hemos hecho han salido 8 tortitas. Y ahora vamos a pasar a enseñaros dos formas de presentación. Aquí tenéis ya mis dos sugerencias de presentación. Una la he puesto con un plátano cortado en rodajas y miel. Y la otra que le he puesto queso fresco de untar como filadelfia, nueces y miel también. Y ambas opciones están riquísimas. Hasta aquí mi receta de hoy, espero que os haya gustado. Si es así, os invito a que le deis a me gusta, a que os suscribáis a mi canal si no lo habéis hecho y si queréis seguir todas mis recetas o mandarme alguna foto de ellas que hagáis, podéis hacerlo vía Facebook o Twitter, que os voy a dejar el enlace abajo en la descripción. Un saludo y hasta el siguiente vídeo.